¿Qué tal? Otro programa de Sepia por Red 43 para hablar de los medios audiovisuales que han circulado con distintos grados de éxito en la comunidad local, por lo menos desde los inicios de estos medios audiovisuales que son propios de la segunda mitad del siglo XX. Ya hicimos un programa con los populares y antiguos medios de prensa de la ciudad de Esquel. Y ahora vamos a enfocar un poco, a hacer un, un repaso de los medios audiovisuales. Es decir, lo primero que llega, que es a través del sonido, la radiofonía, posteriormente la cuestión de los canales de televisión, o el canal de televisión, aunque hubo una experiencia frustrada, de un canal cooperativo y toda esta vorágine terrible a veces eh, que nos satura realmente de tanta producción de medios audiovisuales por distintas vías es decir eh, a veces por los mismos canales de cable otras por internet plataformas nuevas que difunden todo tipo de, de películas películas de ficción películas documentales eh, las FM que desde que se instalado se han expandido y que por un lado conectan con radios de Buenos Aires tienen producción local hay inclusive esta posibilidad muy sencilla relativamente barata y muy interesante que es la creación de pequeñas estaciones de frecuencia modulada en los institutos escolares yo me voy a referir a uno en particular, y por supuesto la producción local de medios audiovisuales que también es muy interesante. Bueno, acá tenemos uno, Red 43, que es uno de los últimos productos que se ofrece a, a nuestra comunidad. Vamos entonces con el tema de los medios audiovisuales. Empezamos por las radios, seguimos por la televisión y finalizaremos con estos nuevos medios que tenemos a nuestro alcance. Durante mucho tiempo, especialmente estos largos periodos de aislamiento que vivió la comunidad local, Esquel Trevelin, por supuesto, eh, las primeras radios se escuchaban con esas largas antenas, a veces por el tipo de radio extendida por onda corta eh, que se escuchaba fundamentalmente de noche no cualquiera tenía una radio en los años 30, 40 ¿m? el equipo de radio eh, que generalmente además era eléctrico y el, el, a medida que se iban ampliando estas ofertas pegaban por encima de la cordillera especialmente de noche y llegaban fundamentalmente las emisoras chilenas con sus programas específicos, con su acento específico, lo cual generaba una cuestión cultural eh, que a veces era entendido como eh, reñida con la soberanía. Es decir, ¿por qué la Argentina, desde el Estado argentino, no contaba con radios propias en la zona de frontera? Bueno, esto lo soluciona, eh, lo arranca el gobierno del doctor Arturo Frondizi y eh, funda o crea una red de emisoras de radio nacional a lo largo de toda la zona de frontera y en algunos lugares muy aislados, no necesariamente de frontera, pero sí en, en zonas que requerían la presencia de una radio argentina. Bien, se crea esta extensión de Radio Nacional y a nosotros nos toca una de estas emisoras que es la Radio Nacional Esquel, LRA9 Radio Nacional Esquel, en noviembre de 1961. Un año después del sismo que movilizó no solo geológicamente sino socialmente a toda esta comunidad y en una década donde se iban a ampliar las primeras ofertas 
en materias de conexión periodística y conexión sonora con el resto del país. En principio, Radio Nacional, que va a sufrir eh, los avatares lógicos de los cambios políticos. Es decir, va a ser una Radio Nacional en los momentos de dictadura, en los momentos que hay autoritarismo, persecuciones, bajadas de línea, controles rigurosos, censuras, listas negras, despidos, etc. Y una radio mucho más abierta, más dinámica, cuando ocurrían y llegaban los momentos democráticos. Especialmente, especialmente durante la última dictadura, Radio Nacional Esquel sufrió censuras fuertes e inclusive un manejo directamente autoritario por parte de su, su primer interventor. Posteriormente, bueno, se fue un poco amoldando y quedó esa especie de radio seria, diríamos, un poco dura, un poco paqueta, diríamos rigurosa en cuanto a toda la cuestión de la programación, pero mínimamente se abría a la comunidad eh, con distintos elementos, programas, programas de música, comentarios, la conexión con el fútbol, inclusive la conexión con el fútbol local, las noticias de las escuelas, las noticias de la comunidad y los mensajes al poblador, que después vamos a hablar exclusivamente de ellos porque es parte de una comunicación interesante e imprescindible que cruza prácticamente toda esta etapa y eh, más allá de las cuestiones eh, tecnológicas o incorporando las nuevas tecnologías. Seguimos con LRA9. Han pasado y, y siguen transcurriendo eh, muchos personajes interesantes a través de LRA9. Cada uno de los políticos que cruza la zona por razones de trabajo político o de campaña electoral, los eventos que suceden en toda la región, los problemas con la nieve, los cortes de ruta, las huelgas, las movilizaciones, el fútbol y otros eventos deportivos, eh, los, los eventos anuales como por ejemplo la fiesta del esquí y cualquier otra fiesta popular que se realice, no solo en Esquel, sino en Aledaño, la fiesta del Carrero en Río Persi. Bueno, todo descubierto por Radio Nacional de Esquel, que desde hace un tiempo tiene también, además de la amplitud modulada o AM, cuenta con la frecuencia modulada, que es esta que tiene mejor sonido, alcance más pequeño y es parte generalmente de eh, programaciones a veces novedosas, a veces experimentales y que tienen que ver directamente con la artística y el deporte eh, local, inmediato, diríamos, esquelense. El Radio Nacional Esquel, además, cuenta con una gran cantidad de colaboradores, gente que ofrece su posibilidad de hacer radio, un programa de radio, algún ciclo de radio, algunos son eh, obviamente interesantes y largos, y no cobran. Es decir, lo hacen, o lo hacemos porque yo también lo hago, ad honorem, como parte de una prestación o una devolución a la comunidad como parte de una militancia, en el caso de la historia, en mi caso particular, o, por, o simplemente por gusto. Esto de compartir con la audiencia algo que gusta y que se sabe hacer. Ahora, desde la, el mediado de la década del 80, arrancaron las frecuencias moduladas. Si no me equivoca, si no me traiciona la memoria, y no estoy errado, creo que la primera radio FM de nuestra ciudad se llamaba Radio Nevada. Después empezaron a aparecer 
ya como pequeñas empresas, algunas otras radios. Eh, o bien como parte del Estado local. Me refiero como empresas, la FM Fénix, eh, como parte del Estado local, en el caso de Trevelin, FM del Valle. Después, ligada al canal de televisión FM Sol, eh, tenemos también FM del Lago. Hay una FM muy interesante que es eh, del Sindicato de Empleados de Comercio, creo que se llama Victoria Mercantil. También hay una FM municipal que funciona en Melipal y que es parte de la estructura del municipio de Esquel, de la Intendencia de Esquel. Y hay eh, radios que tienen que ver con cuestiones religiosas, es decir, hay una sede o sucursal, una repetidora, ¿no? Eh, de radio, una radio católica que anda por todo el país y otras creo que son dos o tres radios de tipo evangélico que también tienen sus propias programaciones que vienen, vienen generalmente eh, por antena o por satélite y se van difundiendo. Y me voy a referir también a una muy pero muy especial que es una radio escolar, la radio de la escuela 713. En la escuela 713 se enseña eh, la temática y las metodologías digitales, entran en las cuestiones audiovisuales. Hay una emisora de radio que se escucha en la ciudad de Esquel y además es muy trabajada por los propios estudiantes de la 713. Colaboró, trabajó con ellos, obviamente, eh, como parte de la programación, un querido amigo que recordamos con muchísimo cariño, eh, fue Alejandro González Conio. Eh, estas FM tienen a veces la característica de tener demasiada música, o bien, durante la mañana especialmente, los programas de, de, de corte político o el magazine, es decir, el noticiero de lo que está pasando en la ciudad, aquí, allá, en la esquina, un accidente, un evento, un reclamo, una huelga, un corte de ruta, etc. Me quiero referir también a una FM comunitaria, que esperamos que vuelva, que fue una muy buena experiencia, pero lamentablemente se cortó hace muy poco tiempo, que era la experiencia de la radio Caleuche, la nave de los locos. Pasamos al tema audiovisual. En los finales de la década del 60 se crea el Canal 3. En realidad hay ahí una especie de conjunción de medios y de capitales. ¿eh? Eh, ahí intervinieron los capitales de dos diarios importantes de la costa en la provincia de Chubut. Un, el, el, el capital del dueño del canal, que es el, era el señor Pedro Arranz, eh, y la gente local que participaba de distinta manera. Algunos trabajaban, otros cooperaban, ponían publicidad. Bueno, este fue un, siempre un canal eh, tipo circuito cerrado, un canal de cable, pero que en los años 80 eh, fue cambiando con la tecnología, es decir, el canal 3 original, blanco y negro, pasó a ser luego en color, con el tema de las antenas microondas que conectaban con Buenos Aires, aparecieron otras señales, no solo de canales abiertos, sino también de, de cine. Después aparece el tema de la televisión satelital, es decir, ya no se recibe ni por coaxil, que eso es viejo, ni por microondas precisamente, sino vía satelital, por eso el, el cambio de tecnología, el cambio de dispositivos y el canal 4, es que el televisor a calor abarca prácticamente todo, todo el espectro de Esquel hoy sufre la competencia de otras plataformas televisivas que llegan de manera satelital con antenas que se colocan en tu casa, ¿no? por ejemplo y ahí aparece, bueno, es parte, es parte de esta competencia del mundo global, por supuesto Quiero rescatar una cuestión. 
Eh, el Canal 4, es que el televisor a color, jugó un rol muy importante eh, durante el conflicto eh, que desembocó en el plebiscito en el No a la Mina. Muy especialmente su noticiero. <música> AM560 ha de llevar por igual tanto a la zona rural como a la ciudad señor mensajes al poblador por la radio nacional mensajes al poblador por la radio nacional mensajes al poblador por la radio nacional por último me quiero referir a un evento muy importante, a un elemento que se da, es muy patagónico, pero se da en muchísimas zonas rurales, que es que una radio AM o FM tenga, especialmente AM, por la amplitud modulada que circula por grandes espacios geográficos, los mensajes al poblador, o mensajes al poblador rural, o mensajes a la gente de campo. Acá los transmite... Radio Nacional y son mensajes al poblador. Quiero contar una experiencia antes de terminar. Eh, nosotros trabajamos, mi esposa y yo, en escuelas rurales, en pocas, pero la experiencia fue muy fuerte desde el punto de vista afectivo y profesional. El mensaje al poblador es parte de la vida cotidiana, es parte de la necesidad como el sol y como el agua. Por el aire circula el mensaje al poblador que viene de Radio Nacional AM. Es muy interesante. Todo tipo de mensajes, nacimientos, duelos, cuestiones de trabajo, solidaridad para aquella familia que está sola, el tema de la nieve, cómo resolver problemas para sobrevivir, para alimentarse, para estar conectado, para no perder contacto con el otro. Ahora con la pandemia, que este, queremos saber cómo anda la familia porque no puedo viajar, espérelo porque lleva un paquete del colectivo, espérelo en la tranquera, lo convenido, que es generalmente es, es algo comestible, espera con lo convenido. Eh, es muy, muy solidario, es muy interesante, yo diría que casi necesario. Mensajes al poblador, las radios FM, la AM de Radio Nacional, el canal de televisión, una experiencia frustrada, lamentablemente, como tantas experiencias cooperativas, en la larga del 80 cooperativa cordillerana de televisión y cultura un intento un intento interesante que duró poco tiempo y me quedo me quedo con las radios escolares y me quedo con la radio FM de los chicos de la escuela 713 para cerrar entre todos los materiales con que contamos para hacer periodismo, para hacer programas como este o cualquier otro, para deportes, para noticias. Red 43.